第六课，单车日记应用文。七月二十八日，从新城出站，我们在车站前的广场。快速的把车袋里的单车组装起来，这一趟单车之旅正式开始。华联的风凉爽轻柔，阳光和煦温暖。乡间小路上总是有热情的居民，朝着我们挥挥手。沿路有零星的稻田，风一吹，一整片的绿坡荡漾。仔细看看，绿坡中有点点金黄，像精灵的眼睛般在眼前跃动。那是早熟的金针花。不知不觉，车队来到泰鲁格峡谷。我看到陡峭的岩壁上，盘长着一丛丛的树木，岩石多了绿意，添了生气，让人不由得赞叹他们坚韧的生命力。沿着峭壁笔直往下看，底下是奔腾汹涌的利物溪，嶙峋奇岩屹立在溪谷河床上。与溪水激荡出变化多端的乐章，峭壁上的岩缝是许多燕子的家，来来去去的燕子有如一架架战斗机，自由自在地在峡谷中飞行，或是低速盘旋而上，或是高速俯冲而下。他们的演出换得游客一声声的惊呼。这条道路是前人一凿一斧开辟出来的，骑过这座鬼斧神工的峡谷，我心里除了赞叹，还有更多的敬佩。今天晚上我们在天祥过夜。七月二十九日，休息了一整夜，还是觉得大腿微微的酸痛。不过，今天的路程更具挑战性，我们要从天祥骑到官员，这一路都是上坡。山上的气温微凉，空气特别冰冷。偶尔飘过一阵薄薄的云雾，好像顽皮的小仙子掉落的轻纱。经过新白杨，才下午一点多，竟然已经开始涌起浓浓的雾。这雾像是潮水般，从四周的山壁鼓着浪前来。眼前顿时白茫茫的一片，几乎是伸手不见五指。隔了一会儿，阳光露脸，像是哪个神奇的精灵挥动手上的魔法棒，让浓雾瞬间散开，眼前又是豁然开朗。傍晚时分。我们抵达官员，与山头的云海有美丽的相遇。这里的云特别浓厚，像一团团的棉花，团团围住青山。夕阳的金光让云朵上流动着不同的光彩。鲜艳的红，生动的橘，尊贵的黄，亮眼的银，绝美的景致，让我们深深着迷。七
七月三十日，清晨的温度很低，冷得我们直发抖。我们穿上冬天才穿的羽绒衣，踏着晨雾出发。虽然只剩二十公里的路程，但要从海拔二三七四公尺的官员到高度三二七五公尺的五岭，在这一段陡深的山坡，每踩一次踏板都要比平时多用好几倍的力气。骑了好一阵子，身体暖和了。太阳也出来了，厚厚的云霭背后，一道道金光出透，阳光洒在翠软幽谷之间，向阳面的山峰，鲜亮的绿耀眼夺目，被阴影遮住的地方，深邃的黑，像有人肆意泼洒的墨色。沿途都是青山蓝天，我想没有一位画家可以调出那样神秘清澈的蓝，没有一位作家可以写出那样多变丰富的绿。造物者创造出如此天宽地阔的景致，让人可以悠游自在的徜徉其中。中午十一点，我们登上五岭，从观景平台往下眺望，层层叠叠的山峰、峡谷，看着我们一路骑上来、崎岖蜿蜒的小路，我的心里有说不出的感动。